الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم حضرت گرامی یہ عرص مقدس کی پاکیزہ پرفیض سعادتوں سے بھری ہوئی محفل ہے اور اس محفل میں ایک اور اہم حصہ یہ ہے کہ آج کی محفل میں بنفس نفیس اولاد علی جلوہ فرما ہے یہ ہمارے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ایک ایسے اللہ حوالے کے عرص میں ابھی مجھ سے پیشتر فاضل جلیل حضرت مولانا صاحب علی صاحب قبلہ نے گوش گزار کیا بڑی فرحت ہوئی بڑی مسررت ہوئی کہ تقریباً ہزار سال پہلے جن کے مبارک قدم سے یہ دھرتی فیضیاب ہوئی آج ہم لوگ ان کے قریب ان کے مزار کے قریب بیٹھے ہیں اور پھر سعادت پر سعادت یہ ہے کہ وہ سلطان الشہدہ فی الہند سیدنا سالار مسعود غازی کے رفقہ میں سے ہیں حضرت گرامی کافی دیر سے آپ نے بڑی اچھی اچھی ناتیں منقبتیں سنی اور بڑی مسررت ہوئی کہ حضور سید عبد الرمیہ صاحب قبلہ اساغر نمازی اور چھوٹوں پر شفقت کی برسات فرما رہے تھے کیوں نہ ہو شاہاں چے عجب گرب نوازن گدارہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بڑے چھوٹوں کو نوازتے رہتے ہی ہیں یہ ان کی نوازش ہے کہ چھوٹوں کے سبق سنانے میں وہ تشریف فرما ہے جلوہ گھر ہے میں ان کے نانا جان کی برکتیں لیتے ہوئے کچھ باتیں پیش کروں جو آپ کو آج ہی نہیں کل بھی کام آئے ہیں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا فلی نفسی جس نے بھی کوئی نیک کام کیا تو وہ دوسرے پر احسان نہیں وہ اپنے لئے کیا ومن اساء فعلیہ اور جس نے کوئی برا کام کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا یہ دنیا ہے مجھے تو وہ قول یاد آتا ہے اگرچہ وہ مذہبی اعتبار سے ہمارے لئے لائق تعظیم نہیں نہیں اور نہ وہ لائق اعتماد ہے مگر مفقر کی فکر اور کسی دانشور کی بات کو 
यूं ही नहीं टालना चाहिए एक अंग्रेज मुफक्र ने बहुत पहले कहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी मजाहिब आए हैं चाहे वो आसमानी हो चाहे वो जमीनी हो हर मजहब में हर मजहब के को देखते हुए इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है लेकिन उसने एक कड़वी बात भी कही थी अंग्रेज से लेकर हिंदुस्तान तक अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक जगह जगह गया और उसने मुताला किया लोगों की उठक बैठक बोलचाल मेल मिलाप रहन सहन बर्ताव हुसन सलूक सब कुछ जब देखा तो उसने कहा इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं मगर अफसोस कि मुसलमान से बदतर कोई कौम नहीं आप कहेंगे कि मौलाना साहब ऐसी बात कैसे हो सकता हजरा जरा सोच है हमारे पास अल्फाज बहुत रंगीले हैं हमारे पास अल्फाज बड़े हसीन हसीन हैं खौफ खुदा इश्क रसूल सब्र तवक्कुल सखावत इंसाफ इतिहाद भाईचारगी मेहमान नवाजी ये अल्फाज तो आपकी जबानों पर हैं और मुसलमान इन्हीं के जरिए ये मुसलमान की ताकतें थीं लेकिन क्या हम जब अपने गिरेबान में झांक कर देखते हैं अपने अंदर या अपने दोस्त के अंदर क्या इन अल्फाज के कुछ असरात भी हमारे अंदर हैं क्या ये हमारी जबान पर है या हमारे किरदार में भी इनका कोई रंग शामिल है अगर किरदार में रंग शामिल है तो बताओ गांव वालों एक दुनियावी प्रोग्राम होता है जहां पे इंट्री करने के लिए तुम्हें टिकट भी लेना पड़ता है पैसे भी खर्च करना पड़ता है ऐसे ऐसे प्रोग्राम दुनियावी होते हैं कि हजारों का टिकट है मगर कदम रखने की जगह नहीं लोगों ने लाइन लगा रखी है वो दूसरी कौमें नहीं वहां भी मुसलमान शामिल है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अगर कहीं परवर दिगार ने अपनी इबादत के लिए तुम्हारे ऊपर टिकट वाजिब किया होता नमाज फज्र के लिए इतने का टिकट है नमाज जोहर के लिए इतने का टिकट है मगरबो ईशा का टिकट इतने पैसे का है तब तुम मेरे घर में आओगे कौन होता अल्लाह के घर में सजदा करने वाला कौन होता अल्लाह के घर में सजदा करने वाला ये बेखौफी नहीं है तो क्या है जलसे वालों ने हमको बुलाया हमारा किराया बर्दाश्त किया हमारी अच्छी जियाफत की तो हम उनकी खिदमत के लिए रात के डेढ़ बजे और एक बजे तक जग रहे हैं आप तीन बजे तक जगाओ तो तैयार हैं आप चार बजे तक जगाओ तो हम तैयार हैं इसलिए कि हमने तुम्हारा किराया ले लिया है इसलिए कि हमने तुम्हारा एक खुराक खाना खा लिया है बताओ ठंडे दिल से मुसलमानों हजार दो हजार किराया लेने वाला मुस मुसलमान के दिल को रखने के लिए उसके एहसान को मानते हुए अपनी पूरी पूरी रात जाग लेता है लेकिन अल्लाह जो हर हर लम्हा उसकी रहमतें तुम पे बरसती है अगर मौलाना चाहे तो ऊपर की गई हुई सांस नीचे नहीं आ सकती नीचे की सांस ऊपर नहीं जा सकती हर लम्हा हमारी जिंदगी उसके रहमतों पर मोहताज है मगर हम उसकी बारगाह में सजदे नहीं करते ये बेखौफी नहीं है तो और क्या है ये बेखौफी नहीं है हम इतने लोग मौजूद हैं महीने में कितने बार अल्लाह के खौफ से रोते हैं साल में कितने मरतबा अल्लाह की याद में रोते हैं शायद ना याद आए 
क्यों नहीं रोते इसलिए कि अक्सर तो नमाजें नहीं पढ़ते जो पढ़ते हैं वो सही नहीं पढ़ पाते लेकिन रोने वालों का हाल देखो हसन बसरी अपने मकान के छत पे बैठे हैं खुदा का खौफ याद आया जहन्नम का मंजर याद आया याद आते ही इस कदर जारो कतार रोने लगे कि आंखों से जो आंसू निकले वो छत से बहकर गली से गुजरने वाले मुसाफिर के कपड़े पर गिर गए मुसाफिर ने सर उठा के देखा कौन बता ये पानी पाक है कि नापाक अगर नापाक हो तो हम अपना कपड़ा साफ कर लें और पाक हो तो कोई बात नहीं ये हसन बसरी है जिन्होंने उम्म सलमा का जिन्होंने उम्म सलमा का दूध पिया है जिन्होंने मौला अली की बारगाह में बैठकर कुरान सीखा है जिनके उस्ताद मौला अली हैं, ये है हसन बसरी जिन्होंने सहाबा से सीखा है वो फौरन फरमाते हैं आए मुसाफिर कपड़ा धो लेना तेरा कपड़ा नापाक हो गया उन्होंने कहा क्यों फरमाते हैं इसलिए कि बंदा जब खौफे खुदा में रोता है तो उसके गुनाह उसके आंसू से गिरते हैं मैं हसन हूं मैं खुदा के खौफ से रो रहा हूं मेरे आंसुओं में मेरे गुनाहों का असर है इसलिए अपने कपड़े को धो लेना ये मुसलमान थे जब ये ताकत थी जब ये ताकत थी जब ये उनके अंदर असर था जब ये रंग था तब तो हमारे खतों से दरिया का रुख बदलता था तभी तो हमारी आवाज पर हवाएं अपना रुख मोड़ा करती थी जब हम चंद मुट्ठी भर मुसलमान थे बताओ कुरान पढ़ के देखो अल्लाह का कुरान आज भी साफ साफ पांचवा पारा पढ़ो चौथा पारा पढ़ो भरा पड़ा हुआ है उन मुसलमानों का किरदार लिखा हुआ है कि मुट्ठी भर मुसलमान थे रसूल सल्लाम की क्यादत में अल्लाह अल्लाह कौन सी ताकत थी इस्लाम की पहली जंग हो रही है बद्र पहली जंग मुट्ठी भर तो मुसलमान थे 313 मुसलमान थे 313 मुसलमान बद्र के मैदान में खड़े हैं सैदना उमर भी है सैदना अबू बकर सिद्दीक भी है अबू जहल उस तरफ है अबू जहल के अंदर गुरूर आया उसने सोचा कि मेरी जो फौज है उसके अंदर कसरत भी है ताकत भी है पावर भी है असलहे भी है सारी चीजों से हम लैस हैं और ये नबी के करीब रहने वाले जिनके पेट पीठ से मिले हुए हैं आंखें धसी हुई हैं जो भूखे हैं जो निहत्थे हैं जिनके हाथ में तलवार तंग नहीं जो लकड़ी लिए हुए हैं तो उसका गुरूर अंदर से जागा और उस मगरूर ने कहा किससे कहा सैदना उमर को मुखातब करके अरे उमर क्या तुम और जीना चाहते हो अपने बच्चों में और रहना चाहते हो अपने बेटों में और रहना चाहते हो अगर दुनिया में तुम्हें और रहना है तो धीरे से निकलो और मेरी फौज में शामिल हो जाओ इसलिए कि ये नबी जो तुम्हें तलवार नहीं दे सके हैं हमारी इस फौज से तुम्हें क्या बचा सकेंगे जो तलवार न दे सके वो इस खूनी फौज से तुम्हें बचा नहीं सकेंगे जीना है तो मेरे झंडे के नीचे आ जाओ अल्लाह अल्लाह पिलपिले मुसलमान नहीं थे लफ्ज के मुसलमान नहीं थे नाम सिर्फ अब्दुल्ला नहीं था जबान पर सिर्फ खौफे खुदा नहीं था जबान पर सिर्फ ईमान नहीं था जबान पर सिर्फ तवक्ल नहीं था जबान पर सिर्फ सब्र नहीं था वो सब इन अल्फाज में रंगे हुए लोग थे फौरन सर उभार के कहते हैं वो अबू चहल्लाइन मैं मानता हूं कि तलवार तेरे पास है मैं मानता हूं कि घोड़े तेरे पास है मैं मानता हूं कि असलहे तेरे पास है मैं मानता हूं कि फौज की कसरत तेरे पास है लेकिन क्या तूने ये सोचा है कि इस मैदान में जीत घोड़ों की बुनियाद पर होगी 
होगी इस मैदान में जीत तलवारों की बुनियाद पर होगी इस मैदान में जीत असलों की बुनियाद पर होगी नहीं नहीं ये मैदान बद्र है ये सदाकत का मैदान है ये सच्चाई का मैदान है यहाँ जीत होगी तो ईमान की बुनियाद पर होगी अबू जहल सुन ले तलवार तेरे पास है ईमान हमारे पास है हुआ भी वही कि पांच हजार फिरिश्ते आसमान से उतरे थे मैदान पत्र में पांच हजार फरिश्ते कुरान कहता है मैं पूछना चाहता हूं गांव का नाम क्या है भगवा बीर भगवा बीर के सच्चे मुसलमान तीन सौ तेरह को निगलने के लिए एक दुनिया खड़ी हुई थी मगर ईमानी ताकत की वजह से उन्हें निगल न सकी बल्कि खुद तीन सौ तेरह का झंडा इतना ऊंचा हुआ कि आज भी उसकी शौकत जमीन पर बाकी है आज भी उसकी शौकत जमीन पर बाकी है तुम करोड़ों हो करोड़ों हो आज मुल्क के अंदर लाखों हो आज क्या वजह है हमारा कोई काम नहीं जल्दी हो पाता हमारा कोई रोब नहीं गैर पर आज तो इस हद तक हम जा रहे हैं कि हमारे बगल में सीट पे जल्दी कोई दूसरा बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहा है पाक हम हैं मगर दूसरे हमको ना पाक समझ रहे हैं क्यों इसलिए कि आज हमने उन बुजुर्गों की जिंदगी को सिर्फ जबान पे रखा है जबान पर कहीं से नजर नहीं आता कि हम वाकियतन मुसलमान हैं हमारे किरदार से इल्ला माशा और आज जो कुछ ये बाकी है शानो शौकत ये उन बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं जो आज हम जिंदा हैं हमें रोजिया मिल रही हैं आंखें तरस रही हैं कि हम कोई असली और वो चीजें देख लें जो वाकियतन इस्लामी शान के साथ भी मौजूद हो ये जलसे इसीलिए होते हैं कि मुसलमानों के दिलों को थोड़ा झिझोड़ा जाए और मुसलमान नजर करे कि हम अपने अंदर इस्लामी तरीके को भी दाखिल करें हुजूर को सीरत को दाखिल करें कहीं भी चले जाओ आज एक आलम दिन आपके गांव में अल्लाह का शुक्र है मौलाना सैफ अली साहब ने जो पूरी हिस्ट्री गांव की और सरकार सरकार साहेब उर्स की जो थोड़े से वक्त में उन्होंने एक तफसील रखी क्या एक ही से काम नहीं होना है जरूरत इस बात की है कि हर हर गांव में एक नहीं दसियों दसियोंमा की जरूरत है दसियों दसियोंमा की जरूरत है और बगैर इल्म के कुछ भी नहीं हो सकता ये उर्स लगता है कई साल हा साल का उर्स है लेकिन क्या हम इस उर्स को किसी प्लानिंग के साथ करते हैं हमारा पहले से कोई मंसूबा होता है इस उर्स के तहत बस हमारा इतना ही ख्याल रह जाता कि दो तीन नात पढ़ने होने वाले होंगे नाते हो जाएंगी एक दो तकरीर करने वाले होंगे तकरीर हो जाएगी सलाम पढ़ के घर चले जाएंगे हजार साल पहले इतनी बड़ी कुर्बानी करने वाले अल्लाह वाले ने इसलिए नहीं ये पैगाम छोड़ा था हम कोई ऊंचा प्रोग्राम लेके उठे उस उर्स के तहत और कोई ना कोई हर साल उर्स के मौके पर वो काम करे कि साहेब उर्स की रूह इस कदर खुश हो जाए कि उनकी कब्र का, का फैजान हम सब पर जारी वो सारी हो जाए कोई ऐसा प्रोग्राम कम से कम आप यही सोच सकते हैं कि इस साल हम अपने गांव के पांच बच्चों को तलाश कर ढूंढ कर 
उस दीन को सीखने के लिए जिस दीन की सरबुलंदी के लिए संचर से चल करके हिंदुस्तान के इस हिस्से तक पहुंचकर उस अल्लाह वाले ने अजीम कुर्बानी दी इस गांव के पांच बहादुर उस दीन को सीखने के लिए अपने गांव से निकलेंगे ये भी तो एक सोच हो सकती है ये भी एक सोच हो सकती है और मैं कहता हूं कि अगर हर साल चंद बच्चे आप अपने इदारों में फैलाए कोई आलिम बन के आए कोई कारी बन के आए कोई हाफिज बन के आए कोई मुफ्ती बन के आए तो आने वाले दस साल के बाद आने वाले दस साल के बाद एक सैफ अली नहीं होंगे बल्कि पचासों सैफ अली होंगे हर घर से काल अल्लाह काल रसूल की सदा बुलंद होगी और हर जगह दिन तरक्की करता हुआ नजर आएगा आप कर सकते हैं जिक्र हो रहा था फातिमा जहरा का अल्लाह अल्लाह उनकी शान क्या हम जैसों को तो उनका नाम लेने के लिए वजू बनाना चाहिए उनको तो मेरे आका ने दुनिया में रहते हुए दुनियावी हूर कहा है फातिमा को और इसलिए नहीं कहा कि वो उनकी बेटी है अल्लाह ने वो शान ही अजीब शान है फातिमा जहरा की मेरे आका ने सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जिन्होंने दीन इस्लाम की वो तस्वीर पेश कर दी है कि खरा खोटा सही गलत को हम बिल्कुल ही उजाले में देख सकते हैं उन्होंने फतावा रजविया में यह हदीस कोड फरमाई है आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं इन इबनती फातिमत आदमी लम तहिज वलम तकमिस आका फरमाते हैं बेशक मेरी बेटी फातिमा बेशक मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है कहो सुबहान अल्लाह मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है जिसको न कभी हैज का खून आया न कभी नफास का खून आया मतलब क्या है कि ये निजाम कायनात है अल्लाह ताला का ये निजाम है वो चाहे तो डायरेक्ट औरत के पेट से बच्चे पैदा हो जाए शोहर मिले या ना मिले अल्लाह चाहे ले तो लेकिन अल्लाह ने निजाम बनाया है मिया बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं और ये भी उसी का निजाम है कि हर औरत को महीने में खून आता है जिसे हम हैज का खून कहते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है उसे हम नफास कहते हैं ये निजाम है हर औरत के साथ है जन्नत की जो हूर होंगी अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत की हूर इस खून से पाक होंगी उनकी आंख में कीचड़ नहीं उनके बदन में बदबू नहीं उनके जिस्म से कोई गंदगी खारिज नहीं होगी हत्या कि ये नापाक खून भी उन्हें नहीं निकलेगा तो हुजूर फरमाते हैं वो तो जन्नत की हूर है लेकिन अगर किसी को दुनिया ही में हूर देखना हो तो बे मेरी बेटी फातिमा को देख ले और पहचान ये है कि हसन पैदा हुए खून नहीं है हुसैन पैदा हुए खून नहीं है ये मेरी बेटी जो दुनिया में रहते हुए हो रहा है मेरी माँ बहने भी सुन रही हैं होता ये है कि जलसों में औरतें बहुत बैठती हैं मगर जान नहीं पाती उनको कुछ मिल नहीं पाता नातखानी आला मैार की होती है वो इशारे और किनारे में वो बातें जान नहीं पाती तकारीर में वो जोशो तरंग होता है मर्द मुखातब होते हैं नारे अलग अलग होते हैं औरतें महरूम रहती ये आज से बेचारी महरूम नहीं ये जमाने रिसालत में ऐसा हुआ था तो औरतों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी थी हुजूर को या रसूल अल्लाह मर्द लोग घेर लेते हैं हम लोग दूर बैठ के कहा कुछ सुन पाती तो आका ने फरमाया मैं तुमको महरूम नहीं करूंगा तुम्हारे लिए एक जलसा अलग करूंगा तुम्हारे लिए एक खिताब मैं अलग करूंगा तो अब गांव वालों से एक मेरा ये भी पैगाम है कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए आप खातन का भी एक प्रोग्राम करिएगा ये खातन का भी प्रोग्राम होना चाहिए 
جس میں عالمہ آئے فضلہ آئے اور کچھ وہ مسائل جو مرد نہیں بیان کر سکتے جو مرد نہیں بیان کر سکتے ان چبتے ہوئے مسائل پر وہ خواتین خطاب کریں یہ عورتیں محسوس ہو مگر پھر بھی یہ پردے میں بیٹھی ہیں میں کچھ باتیں سنا دوں بات آئی ہے فاطمہ زہرہ کی جن کو حضور نے جنتی ہور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا بھی ہور کہا ہے آؤ ذرا ان کی شان دیکھو شان کیا ہے آج ایک عورت نماز کیوں نہیں پڑھتی اس لیے نہیں پڑھتی کہ بچے چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں گھر میں کام زیادہ ہے موقع نہیں ملتا پاک نہیں رہ پاتی ترہ ترہ کے ہمارے پاس یہ شیطانی ہیلے اور وسوسے ہیں جن کی بنیاد پر خواتین نماز سے محروم رہتی ہیں ایرے فاطمہ زہدہ سخت بخار کے عالم میں ہیں مولا علی باہر گئے ہوئے ہیں دین کو فیلانے کے لیے فاطمہ زہرہ اپنے پاک اور حلال خون سے حسنین کریمین کی پرورش کر رہی ہیں تین دن ہو گئے گھر میں چولا نہیں چلا کچھ نہیں تھا مولا علی تشریف لائے سخت بخار ہے بہت سخت بخار ہے فاطمہ زہرہ کو جسم لرز رہا ہے معزن نے جیسے ہی فجر کی ازان دیا فاطمہ زہرہ اٹھتی ہے وضو کرتی ہے نماز پڑھتی ہے نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے مقدس ہاتھوں سے چکی پیسنے لگتی ہے مولا علی نے فرمایا تمہیں اپنی صحت کا خیال نہیں سخت بخار میں آپ وہ بھی کر رہی ہو یہ بھی کر رہی ہو عرض کرتی ہے میرے شوہر میں وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھی اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے چکی پیس رہی ہوں بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے اگر اس حق کی ادارگی میں فاطمہ کی موت ہو جائے تو میرے باپا خوش ہو جائیں گے میں اللہ کا بھی حق ادا کرتی ہوں بندوں کا بھی حق ادا کرتی ہوں کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آنگن میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے سر سے کبھی دوبٹہ نہیں ہٹاتی تھی اپنے آنگن میں رہتے ہوئے بھی دوبٹہ سر سے نہیں ہٹتا تھا فکر صرف اتنا تھی ان کو کہ جب میری روح نکلے گی میرا جنازہ نہلایا جائے گا مجھے کفنایا جائے گا اور مجھے دفنایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن عورتوں نے مجھے ننگا نہیں دیکھا میرے بدن کو کہیں ننگا نہ دیکھ لے یا کم سے کم کپڑے کے اوپر سے میرے جسم کے حصے کہیں نہ ظاہر ہو جائیں کہ یہ ناک ہے یہ سر ہے یہ رخصار ہے یہ کان ہے کہیں ظاہر نہ ہو جائے یہ صرف ان کو افسوس تھا یہ فکر دامنگیر تھی کہ موت کے وقت کیا ہوگا اور تیزرہ سنے مولا علی سے عرض کرتی ہے میرے شوہر میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے انتقال سے پہلے ہی میں اپنا غسل کر لوں گی مجھے غسل نہ دیا جائے اور اس طرح کھلے انداز میں میرا جنازہ نہ لے جایا جائے بلکہ تابوتی شکل میں اندر محفوظ کر کے تاکہ کفن کے اوپر سے بھی میرے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو جب یہ پردے پر اس قدر ان کا احتمام تھا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میری بیٹی کو اس پردہ کرنے کی وجہ سے وہ رتبہ بخشا ہے وہ رتبہ بخشا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سب لوگ بلکہ ہمیں سب لوگ نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے ساری امتیں سارے اولیاء سب کے سب جب جمع ہوں گے سیدہ فاطمہ اپنی قبر سے نکلیں گی جنت کی طرف جانے کے لیے تو سنو کیا مقام ہوگا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے 
एक आवाज आएगी यानी खुदा के हुक्म से आवाज देने वाला आवाज देगा या अयुहल जमा ऐ मैदान महशर में इकट्ठा लोगो सुनो सुनो नक्सूर ऊसकुम अपने सर को नीचा करो ऐ मैदान महशर में इकट्ठा लोगो अबू बकर भी होंगे उमर भी होंगे उस्मानो अली भी होंगे इब्राहिम यूसुफ याकूब जकरिया यहा होंगे क्या शान होगी फातिमा की अल्लाह की तरफ से एक आवाज गूंजेगी जो अल्लाह के महबूब होंगे वो तो दीदार इलाही में और अल्लाह के जलवों में मस्त होंगे मगर ऐसी आवाज होगी जो सबके कान तक पहुंचेगी अरे महशर में इकट्ठा लोगो सर को नीचा करो वो गुद्दू अब सारकुम सिर्फ सर ही नीचा ना करो आंखें भी बंद कर लो सर झुका कर आंखें बंद कर लो फैन्ना फातिमा बिनता मोहम्मद तमुर्रु अल्लाह सरा सरात इसलिए कि मेरे महबूब की महबूब शहजादी फातिमा का गुजर होने वाला है फातिमा का गुजर होने वाला है और तनहा नहीं गुजरेंगी आज अगर एक शायर को दस लोग लेके चले तो वो समझते हैं बड़ा एजाज है आज अगर एक पीर साहब को पचास लोग लेके चले तो पीर साहब खुश हैं कि बड़ा एजाज है ये दुनिया के वो लोग हैं मुमकिन है कि ले जाने वालों का मकसद कुछ और है मुमकिन है जो ले जा रहे हैं वही दिल में मोहब्बत न रखते हो ये कुछ नहीं कहा जा सकता ये तो दुनिया है चाय जो साथ में पीता है हसत करता है नात जो साथ में पढ़ता है हसत करता है सफर जो साथ में करता है हसत करता पड़ोसी ज्यादा करता है दूर वाला कम करता ये दुनिया है दुनिया का कोई भरोसा नहीं लेकिन फातिमा जहरा अभी नहीं कब्र से निकली नहीं है अल्लाह ताला ने उन्हीं की शक्ल में कद वही रंग वही आजा की बनावट वही हु बहु फातिमा की तरह सत्तर हजार हुए पैदा करेगा सत्तर हजार हुए पैदा करेगा और सत्तर हजार हुरों के बीचों बीच में असली फातिमा होंगी सत्तर हजार हुए बीच में असली फातिमा देखने में सब फातिमा नजर आएंगी मगर एक ही फातिमा उसमें होंगी इस शान के साथ वो गुजरेंगी न दुनिया में कोई देख सका न गैर महरम आखिरत में उन्हें देख सका ये पर्दे का वो एजाज अल्लाह बख्शेगा मैं पूछना चाहता हूँ हमारी माँ बहने यहाँ इकट्ठा है फातिमा के नाम पे इनाम देने से फातिमा खुश नहीं होंगी फातिमा के नाम पर बहुत उम्दा अशार पढ़कर उनके किरदार की झलक हमारे अंदर न आए क्या हम फातिमा को असली खुश कर सकते नहीं नहीं बल्कि मैं कहता हूँ आप अपनी बच्चियों पर नजर करें हमारी बच्ची इंटर पढ़ती है हमारी बच्ची हाई स्कूल पढ़ती है हमारी बच्ची पांचवा क्लास पढ़ती है हमारी बच्ची सातवा क्लास पढ़ती है बलबुलगत के करीब है या हमारी बच्ची बालेगा हो चुकी है मगर उसके बावजूद वो पर्दे से भाग रही है बगैर पर्दे के वो घर से बाहर निकलना चाहती है और उसके बाद हम कहते हैं अः अल्लाह मुझको फातिमा की कनीजों में उठा लेना अः अल्लाह मुझको फातिमा की खादिमा में उठा लेना नहीं नहीं उर्स के मौके पर मैं कहता हूँ ये भी पैगाम दिया जाए कि जितनी माँ बहना आए ये वो अहद करके जाए कि हम भी पर्दा करेंगी और अपनी बच्चियों को पर्दा कराएंगी ताकि कम से कम इसी पर्दे के सदके में अल्लाह फातिमा की खादिमाओं में इनका शुमार कर आज इसी बेपर्दगी का नतीजा है अक्सर गांव में ये हादसे हो चुके हैं इस्लाम तो नूर था ना इस नूर को क्या उस गंदगी से मिलने के लिए कोई मामला था कि एक नूर वाला एक तारीकी और जुलमत वाले के साथ मगर ये मुसलमानों की भूल और अपने मंसूबे से दूरी है कि इनका कोई मंसूबा नहीं पचास साल से पचासों बरसों से हम उर्स कराकर 
अपने गांव की बच्चियों को अगर हम पर्दे में ना ला सके तो हम फेल हैं कि नहीं फेल हैं क्या ये तहरीक हमारी नहीं उठनी चाहिए घर घर क्या ये पैगाम हमें नहीं देना चाहिए कि शैतान खुश होता है जब हमारी बच्चियां बेपर्दे में रहती हैं आज तुम्हें हुजूर सैयद काजी नसरुल्लाह का वास्ता जितनी मेरी माँ बहने यहां सुन रही हैं कल अपनी बच्चियों को बिठा के वो समझाए कि मेरी बेटी तू औरत है औरत की आवाज भी पर्दे में रहे और औरत का चेहरा और सर भी पर्दे में रहे तुम क्यों बेपर्दा बेजरूरत होती हो अगर तुम बेपर्दा होती हो तो इसी बेपर्दगी का नतीजा है कि आज हमारी बच्चियां किस ढर्रे पे जा रही हैं ये खून के आंसू रोने वाली बात है हमने गांव गांव में कई कई केस हो चुके हैं हम तो उर्स करने में हम तो जलसा करने में हम तो मुरीद करने में हम तो पेशावर मामला करने में लगे हुए हैं और अंदर से हम खोखले होते चले जा रहे हैं क्या हम लोग अगर हर आदमी चाहे कि हम अपने घर पे कुछ कंट्रोल करें तो क्या नहीं हो सकता सब लोग अगर कोशिश करने पे आ जाएं एक लखनऊ में हमारे डॉक्टर साहब थे उनके सारे बेटे नमाजी और उनकी अहलिया भी पक्की नमाजी और उनके घर में कोई ऐसा मामला नहीं था दुनियावी बिल्कुल सादा अंदाज मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब आप तो दुनियावी तालीब वाले हैं मगर आपके यहाँ वाकई वो तहजीब मौजूद है घर में जो अच्छो अच्छों के यहाँ नहीं होती ये आपने कैसे कंट्रोल किया लखनऊ जैसे राजधानी शहर में रह के इतनी सादा जिंदगी कैसे आपने बसर कर ली और आपकी बीवी इतनी पक्की नमाजी कैसे हो गई तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी बीवी से कहा मारा पीटा नहीं कुछ नहीं किया नमाजी कैसे बनाया वो सुन ली मैंने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीऊंगा अगर तुम फज्र पढ़ के चाय नहीं बनाओगी मैं बाहर होटल में जाके चाय पी लूंगा किसी पड़ोसी के घर जाके चाय पी लूंगा अल्लाह की कसम अपने घर की चाय नहीं पीऊंगा तुम्हारे हाथ की बनी अगर तुमने बगैर फजर पड़े हुए चाय बनाया तो तो इस तरीके से मेरी बीवी फजर की नमाजी हो गई इस तरीके से मैंने हर चीज में कह कि अगर तुम मुझको खुश रखना चाहती हो और अपने हाथ का खाना चाहती हो कि मैं खाऊं और मैं तुम्हारे साथ रहूं तो उसके लिए यही बुनियादी शर्त है कि तुम पहले पांच वक्त अल्लाह की बारगाह में झुको इसके बगैर कोई चारा ही नहीं तो कहते हैं मेरी बीवी नमाजी हो गई और हम दोनों की बरकत से हमारे बच्चे भी नमाजी हो गए तो क्या आज हम लोग जितने लोग बैठे हैं कुछ लोग हैं जो ये प्लान कर ले अपनी बीवी से जाके कल ये बहुत आसान नुस्खा है क्योंकि बीवी अब कहा जाएगी छोड़ के आपको उसकी जरूरत आप हैं आपकी जरूरत वो है जैसे आप उसके बगैर बिल्कुल बेकार हैं ऐसे वो आपके बगैर बेकार है अगर आप ये शर्त लगा दो मैं खुश हो ही नहीं सकता लेकिन ये वही लगाएगा जो खुद पहले नमाजी बने पहले आपको नमाजी बनना पड़ेगा तब वो नमाजी होंगे कम से कम उर्स में यही एक चीज लेके चले जाओ कि कल हम अपनी अहलिया से ये फाइनल कर लेंगे अहलिया से ये फाइनल कर लेंगे वरना कोई किसी का गुन गाए कोई किसी का गुन गाए वो सब अपनी जगह सूरज और चांद थे मौला अली भी वो सूरज हैं जिनकी किरणों का कोई जवाब नहीं और अबू बकर भी वो चांद हैं जिनकी चमक की दुनिया में कोई मिसाल नहीं हम कौन होते हैं जो कंधे से कंधा मिलाए वो सब हमारे आका हैं हम तो उनके कदमों का जर्रा लेने के चुनने के लिए तैयार रहे हमें उनकी जिंदगी से कोई आता है सरकार आला हजरत मसल के आला हजरत मैं कहता हूं बेशक आला हजरत इमाम अहल सुन्नत उस अजीम हस्ती का नाम है कि जिसको अल्लाह ने भी कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह ने भी कबूल कर लिया 
سرکار غوث آزم نے قبول کر لیا اس سورج کا نام احمد رضا ہے کہ ان پر تھوکنے والے کا چہرہ خود ہی گندا ہو جائے گا اور احمد رضا کا چہرہ نکرتا جائے گا کیوں اس لیے کہ کسی معمولی ہستی کا نام احمد رضا نہیں ہے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اپنی تقریر میں انہوں نے وہ یا تو ان کا مطالعہ کم تھا یا تو ان کا مطالعہ کم تھا یا کوئی اور وجہ تھی انہوں نے صرف کہا کہ امام محمد رضا جو تھے وہ قلم کے بادشاہ تھے کیا کہا قلم کے بادشاہ میں کہتا ہوں صرف قلم ہی کے بادشاہ نہیں تھے اپنے دور میں ہر فن کے بادشاہ تھے احمد رضا جس فن میں دیکھو وہ آلہ حضرت تھے آپ تقوی کی بات کرتے ہو بڑا سے بڑا ولی لے کے آ جاؤ بڑے سے بڑے ولیوں کی سیرت سامنے رکھو اور امام احمد رضا کی سیرت سامنے رکھو کیا تقوی ہے آلہ حضرت کا آج ہم لوگ بیٹھے بیٹھے جماعتیں چھوٹ دیتے ہیں جماعت تو بہت دور کی بات ہے بعد میں قضا کتنے لوگ پڑھتے ہیں اللہ جن کو توفیق دیتا ہے مگر واہر آلہ حضرت پوری زندگی مریدوں کو خدمت کے لیے استعمال نہیں کیا سادہ زندگی تھی لیکن جب آخری عمر شریف میں پہنچے بلکل لاغر ہو چکے تھے اور بدن بلکل ہلکا تھا آپ کا رخصار بیٹھے تھے وزن کچھ بھی بہت معمولی وزن رہ گیا تھا آلہ حضرت کا کیوں اس لیے کہ سنیت کی خدمت میں اتنا لگے رہتے تھے کہ صرف ڈیڑھ روٹی کھاتے تھے مشکل سے اور پورا وقت اسی دین کے فروغ کے لیے لکھتے بولتے فتوہ دیتے جب آخری وقت آیا کہ آپ اس لائق بھی نہ رہ گئے کہ چل کر مسجد میں جا سکے نمازیں پنجگانہ پڑھنے کے لیے تو ایسے شخص کے لیے شریعت میں چھوٹ ہے کہ وہ جس طرح نماز پڑھ سکے پڑھ لے اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ جماعت میں جائے شریعت کی طرف سے رخصت ہے لیکن احمد رضا کا تقوی ذرا دیکھو آنکھوں کو کھولو اور احمد رضا کا تقوی دیکھو کہ جب شریعت کہہ رہی ہے عبد المصطفیٰ احمد رضا کمرے میں پڑھ لو تو امام احمد رضا اپنے چار مریدوں کو کہتے ہیں سنو جب ازان ہو تو میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور میری کرسی اٹھا کر مسجد میں پہنچا دو تاکہ جماعت نہ چھوٹنے پائے تاکہ میری جماعت نہ چھوٹنے پائے مرید اپنے کام پر لگ گئے ازان کے وقت کرسی امام احمد رضا کی مسجد میں پہنچ جاتی آلہ حضرت تکبیر اولا بھی نہیں چھوڑتے لیکن ایک دن ایسا ہو گیا کہ ازان ہو گئی جماعت کا وقت آ گیا مریدین غائب ہیں اب تو عذر پر عذر ہے ایک تو خود چل نہیں سکتے اور دوسرا کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے مگر ایسے وقت میں بھی احمد رضا کیا کرتے آنکھ کھولو ذرا تاثب کا چشمہ ہٹاؤ اور محبت کی آئینک لگاؤ انصاف کا چشمہ لگا کر احمد رضا کی زندگی کو دیکھو کہ چل نہیں سکتے کوئی لے جانے والا بھی نہیں ہے مگر پھر بھی چھے مہینے کی بچے کی طلا زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے جاتے ہیں اور تکبیر اولا میں شامل ہو کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ احمد رضا جیسے قلم کا بادشاہ ہے ایسے ہی تقوی کے بھی بادشاہ احمد رضا ہے کیا ہم لوگوں کو چماتے ہیں اگر یہ کردار ہم میں نہیں آیا تو ہم کیسے مسئلہ کے آلہ حضرت والے کیسے مسئلہ کے آلہ حضرت والے تو اس عرص سے یہ بھی آپ کو ایک پیغام ہے یہ پیغام ہے ہمارے لئے آپ نماز کے قریب آ جاؤ آ جاؤ نماز کے قریب نماز وہ نسخہ کیمیا ہے اور وہ انٹی وائٹک دوا ہے کسی نماز کو استعمال کر لو دوستو دیکھنا ہزارہ کمیا آپ کی خود بخود دور ہو جائیں گے خود بخود دور ہو جائیں گے گاؤں میں دو جلسے ہوتے تھے تو چار ہو رہے ہیں چار ہوتے تھے تو آٹھ ہو رہے ہیں مگر 
जितनी संख्या बढ़ रही है और जितनी नस्ल बढ़ रही उस एतबार से नमाजियों में इजाफा क्यों नहीं हो रहा भाई क्यों नहीं हो रहा आज इस साल जिस उर्स में 500 लोग थे अगले साल हो सकता है डायरेक्ट 1000 हो जाए 1000 के बाद 5000 हो जाए 5000 के बाद 50000 हो जाए ये सही है अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ लेकिन खुदा के बारगाह में क्यों ये मामला है आपका ये मामला हमारा खुदा की बारगाह में जब इतना सुस्त है तो आप दीन वाले हो मजहब वाले हो तोहहीद वाले हो रिसालत वाले हो नबूत वाले हो हकीकत वाले हो कुरान वाले हो मगर आपकी हैसियत जमीन पर क्या बची है क्यों नहीं हम सोचते क्यों नहीं हम जागते जब तक दीन नहीं आएगा तुम्हारे अंदर तुम तरक्की कर ही नहीं सकते हो दुनिया की कौमों का मामला यह है कि उनके लिए दुनिया ही जन्नत है और तुम्हारे लिए दुनिया अमल की जगह है अमल की जगह हम अमल में बहुत दूर भागते चले जा रहे हैं इसलिए हम दावत देते हैं आपको कि आप आज हमारी सिर्फ दो चीजें मान लो और हमारी माँ बहने एक चीज मान लो आप ये मान लो कि आप अपने घर में दीन को कैसे ला सकते हो दीन हमारे घर में कैसे आ सकता है जो बच्चे हमारे बचपन में कुरान और उर्दू पढ़ लेते हैं सात आठ साल की बरस में पढ़ करके फिर पूरी तालीम आगे की करते हैं क्या वो बच्चे हमारे दीनदार रह जाते हैं या जितना दीन मतलूब है उन बच्चों के अंदर वो दीन रह जाता नहीं रह जाता आप लोग अपने बच्चों के लिए एक आलिम अच्छा आलिम अच्छा जानकार अच्छा कुरान पढ़ने वाला अगर अल्लाह तोफीक दे तो आप हमेशा लगा के रखें कि आप कभी इनको मसला सिखाएं कभी इनको कुरान सिखाएं कभी इनको अकीदा सिखाएं वो बच्चे जो दुनियावी लाइन में पढ़ रहे हैं और अगर अल्लाह ने चार बच्चे दिए हो तो एक बच्चा दो बच्चे दिए हो तो एक बच्चा आप जरूर दीन की तरफ भेजें आने वाले वक्त में इससे भी बुरा हाल होगा आप समझ ही नहीं पाओगे हक क्या है बातिल क्या है अंधेरा क्या है उजाला क्या है बगैर आलिम के बगैर इल्म के आप फैसला नहीं कर सकते हो इसलिए अपने ईमान की खैर मनाओ और ईमान जो अहम दौलत अल्लाह ने बख्शी है इस दौलत को बचाने की फिक्र करो अबू बकर तो इस दौलत को बचाने के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे कि अपनी बेटी आयशा को बुलाया और कहा मेरी बेटी आयशा बता हुजूर का इंतकाल किस दिन हुआ था उन्हें पता था कि पीर के दिन हुआ मगर ये उनका इश्क था जो बोल रहा था मेरी बेटी बता हुजूर ने इंतकाल किस दिन किया तो आयशा अर्ज करती है आयशा अर्ज करती है आपको उतारा गया तो आपके जिसम पर तीन कपड़े थे तीन तो इतना सुनते हैं तो इश्क जरा जागा ईमान में हरारत आई और कहते हैं बेटी सुन इन शह मैं भी पीर ही के दिन दुनिया से जाऊंगा मैं भी पीर ही को जाऊंगा और मैं नसीहत भी करता हूं वसीयत भी करता हूं कि मुझको भी तीन ही कपड़े देना और सफेद ही देना लोगों ने कहा क्यों तो कहते हैं इसलिए कि मेरा अकीदा है कि जब मुझे कब्र में लिटाया जाएगा और जब तीसरा सवाल होगा तो मेरे आका तशरीफ लाएंगे मेरे आका तशरीफ लाएंगे और आका जब गुलाम के बदन पर आका जब गुलाम के बदन पर तवज्जो तलब जुमला है आका जब गुलाम के बदन पर अपनी सुन्नत के मुताबिक कपड़ा देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे और आका खुश हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा ये वो बोल रहा है जिसकी इब्तदा में हुजूर ने नमाज पढ़ ली है ये वो बोल रहा है जिसको अल्लाह ने हुजूर का साथी कहा है 
उनके ईमान का ये मामला है कि कहते हैं कि हुजूर खुश हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा अरे मुसलमानों सुनो ये अबू बकर है जो हुजूर की सुन्नत के मुताबिक कपड़ा ले जा रहे हैं कि कपड़ा देख ले हुजूर तो खुश हो जाए कहीं मेरा चेहरा देखे हुजूर और नाराज हो जाए तो कभी इस पर गौर किया कि हम भी कब्र में लेटे तो हमारा भी चेहरा हुजूर की सुन्नत के मुताबिक हो कहीं ऐसा तो ना हो कि हुजूर आए तो मगर हुजूर खुश ना हो गुलाम का चेहरा देखकर तो क्या हशर होगा तो अगर वही बख्शवाने वाले हैं और वही मदार हैं तुम्हारे वही दारो मदार है तो जान कब्र में लेटने से पहले चेहरा हुजूर जैसा बना लो उनकी सुन्नत से उनकी सुन्नत से अपने चेहरे को मुसैन कर लो अबू बकर तो कपड़ा लेके गए हुजूर की सुन्नत के मुताबिक और हम कितने लटे हैं कि चेहरा भी नहीं लेके जा पा रहे किस वक्त मौत हो जाए कौन कहने का आप कहोगे मौलाना साहब इस दौर में हाय हाय इस्लाम वो मजहब है जिसका हर कानून हर दौर में चलेगा और हर कानून पर अमल करना मुमकिन है मैंने एक सफर में ये मेरी खुद की राय थी मैं चल रहा था गाड़ी में और मेरे साथ कुछ शराय कराम थे ओलमाय कराम थे तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा ये मेरी जहन की पैदावार थी मैंने कहा कि भाई ये बताओ एक माँ के कोख से दो बच्चे पैदा हुए एक लड़का हुआ एक लड़की हुई उसी माँ का दूध लड़के ने भी पिया और उसी माँ का दूध लड़की ने भी पिया घर में जो बना वही वो खाया वही वो खाया सारा मामला यक्सा दोनों का बाप का नुतफा उसी के नुतफे से दोनों पैदा माँ के कोक से दोनों पैदा एक ही पिस्तान से दोनों दूध पिया एक ही चांद की चांदनी सूरज की रोशनी जमीन की गिजा सब सेम मगर पंद्रह साल के बाद लड़के के चेहरे पे बाल निकल आए और लड़की बीस साल की हो गई मगर बाल नहीं निकले क्या वजह हो गई ये वजह क्या हुई लड़का जो था उसके चेहरे में बाल निकल आए दाढ़ी निकल आई और लड़की कई साल की और ऊपर चली गई मगर बाल नहीं निकले ये क्या वजह है ये कुदरत का ये कुदरत का इशारा किस तरफ जा रहा है ये कुदरत का इशारा इस तरफ जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे को खूबसूरत देखना चाहती है चाहे लड़का काला कलौटा हो लेकिन माँ उसे बाबू ही कहती है माँ उसे मुन्ना ही कहती है और जब बाहर भेजती है तो बना सवार के भेजती है क्योंकि माँ अपने बच्चे पर मेहरबान होती है और माँ से कई गुना ज्यादा अल्लाह मेहरबान होता है तो जब अल्लाह मेहरबान है माँ से ज्यादा तो उसी अल्लाह ने मेरी बहन के चेहरे पे बाल नहीं उगाया और उसी अल्लाह ने मेरे चेहरे पे बाल उगा दिया मतलब यह है अल्लाह बताना चाहता है बंदे तू अपनी अकल इस्तेमाल न कर तेरी बहन का हुस्न यह है कि बाल न निकले और तेरा हुस्न यह है कि बाल निकल जाए तेरा हुस्न इसी में है कि तेरे चेहरे पर बाल हो हम अल्लाह की बात नहीं मानते अपनी अकल की बात मानते हैं इसलिए हम ठुकराए जाते हैं कितने होते हम लोग आए दिन सफर करते हैं हमारी सीट के बगल में होता है मगर हिम्मत नहीं होती कि हम बात करें क्योंकि हमें पता नहीं होता ये कौन है हमें पता नहीं होता ये अपना है कि कौन है हम बैठते हैं मीलों का सफर कर जाते मगर जब कहीं से फोन आता है और अगला कहता है असलम या कहता है वालेकुम असलम तो हम खुश होते हैं हाँ अपना भाई बैठा हुआ है बात यह है बात यह है कि आप प्रोग्राम तो करते हो बात तो यह है कि आप नारे तो लगाते हो बात तो यह है कि आप जुलूस तो निकालते हो बात तो यह है कि आप उर्स तो करते हो मगर अल्लाह की जो बात जिसमें मुसलमान की तरक्की थी मुसलमान वो नहीं मानता मैं कहता हूँ ईद के दिन जब तुम नमाज पढ़ने के लिए निकलते हो बूढ़ा भी निकलता है जवान भी निकलता है बालिक भी निकलता है नाबालिग भी निकलता है बीमार भी निकलता है गरीब भी निकलता है अमीर
मंदिर भी निकलता है उस दिन पता चलता है इस इलाके में मुसलमान ही मुसलमान है काश मुसलमान जैसे ईद में निकलता है नमाज फजर में निकलना शुरू कर दे तो इनकलाब आ जाएगा और मुसलमान तरक्की कर जाएगा क्यों नहीं करते आप परेश का अनफरस न करो आप इतिहाद मिलत का अनफरस न करो सिर्फ ईद की तरह नमाज फजर के नमाजी हो जाओ अगर ये आपके अंदर हो जाए तो आज भी दुनिया में कुरान वही है इस्लाम वही है अल्लाह वही है दीन वही है काबा वही है सिर्फ मुसलमान का किरदार बदल गया है इस वर्ष से एक आले रसूल की मौजूदगी में हम हाथ जोड़ के कहते हैं आप लोग नमाजी हो जाओ नमाजी हो जाओ और नमाज को इस कदर आम कर दो कि बाकायदा चंद लोग सदाएं लगाए नमाज फजर में सदाएं लगाए और माँ बहने अपने घरों में देखना इन शह अस्सी नब्बे फीसद बीमारियां आपके घरों से दूर हो जाएंगे कितने अफसोस की बात है कि हुजूर की सीरत पे आज गैर अमल कर रहे हैं पांच बजे छह बजे दूसरे उठ करके रोडों पे भर जाते हैं शहरों में और पार्कों में पचासों लोग नजर आते हैं पांच बजे लेकिन मुसलमान आठ बजे उठ रहा है साढ़े सात बजे उठ रहा है नौ बजे उठ रहा है यही है जो हमें पीछे ले जा रहा है यही है जो हमें पीछे ले जा सिर्फ नमाजी हो जाओ आपका पैसा बहुत बचेगा डॉक्टर के पास जाने से सर्वाइकल की बीमारी आम हो रही है अगर पांच वक्त के आप नमाजी हो तो डॉक्टर मजहर साहब जो लखनऊ के माने हुए डॉक्टर हैं वो कहते हैं जो बंदा पांच वक्त का सही नमाजी और सुन्नत के मुताबिक सजदा करेगा उसे सर्वाइकल की बीमारी हो ही नहीं सकती और कई गैर मुस्लिम भाइयों ने बड़े बड़े दानश्वरों ने मुझसे बताया कि योगा मास्टर जितने भी हों वो जो रामदेव बहुत बड़े बड़े योगा वाले वो कहते हैं जितनी भी तरक्की दुनिया ने किया है और वर्जिश की जितनी भी किस्में हैं और जितनी भी क्वालिटी हैं सब फेल हैं नमाज के आगे वो कहते हैं नमाज से बेहतर कोई वर्जिश ही नहीं दुनिया के अंदर ये अगलों का मानना है तो क्यों भाई आप जिम करते हो एडमिशन लेते हो हजार रुपया दे करके वहां टाइम खर्च करते हो यहाँ आपकी इबादत भी हो रही है आपकी सेहत भी बच रही है बल्कि एक आखिरी बात कहकर मैं गुजर जाऊं कि नमाज वहां काम देती है जहां कोई काम न दे कोई काम न दे वहां भी नमाज काम आ जाती है मैंने देखा कोफा का एक मुसलमान था बसरा जा रहा था अपने घोड़े पर सवार और माल लादे हुए माल लादे हुए चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी और सुन्नत रसूल के मुताबिक वो तिजारत करने जा रहा था लोग सीधे को देखकर धोखा ज्यादा देते हैं तो एक धोखेबाज बैठ गया रास्ते में लिंगड़ा नहीं था मगर लिंगड़ा बन गया वो तो उसने पुकार के कहा कि अल्लाह वाले तेरा चेहरा बता रहा है कि तू नेक है अल्लाह का वास्ता मुझे घोड़े पर बिठा ले मैं भी बसरा जाना चाहता हूँ मगर मैं लिंगड़ा हूँ माजूर हूँ मुझे बिठा ले अल्लाह तुझे अजर दे तो उसने घोड़े की लगाम खींची और लिंगड़े को बिठा लिया मगर वो लिंगड़ा नहीं था वो बना हुआ लिंगड़ा था जब बैठा थोड़ी दूर चला तो उसने कहा रे किधर जा रहे हो एक रास्ता मैं जानता हूँ शॉर्टकट ये बहुत दूर का रास्ता है मैं जानता हूँ इधर मोड़ो घोड़ा मुड़ा लिया और थोड़ी दूर के बाद ऐसे जंगल में पहुंचा दिया जहां पचासों नहीं सैकड़ों लाशें पड़ी हुई थी किसी का हाथ कटा किसी का पैर कटा किसी की गर्दन कटी सैकड़ों लाशें पुरानी पड़ी हुई बगैर दफन बगैर कफन के अब वो ढोंगी कूदा और अंदर से निकाला असलहा कहा उतर माल भी हवाले कर और जान भी हवाले कर अब अल्लाह वाले के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई छोटे छोटे बच्चे हैं गैरों का हक है माँ बाप बे सहारा होंगे बीवी बेवा हो जाए उसने कहा अल्लाह के वास्ते तूने अल्लाह के नाम पे मुझे धोखा दिया मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर तू अल्लाह के नाम पे मुझे छोड़ दे मेरी जान माफ कर दे ले मेरा सारा माल ले ले मेरा घोड़ा भी ले ले लेकिन मेरी जान माफ कर दे बच्चे छोटे उसने कहा नहीं ये जो पड़े हुए हैं ये सब मेरा ही काम है अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तू बता देगा मेरा पेशा बंद हो जाएगा मैं छोड़ूंगा नहीं 
मुझे जान भी चाहिए माल भी चाहिए हाय हाय मुसलमानों जरा सुनो ये थे मुसलमान ऐसे पूर्व खतर वक्त में जब जान पे बन आई और नंगी तलवार की शक्ल में मौत सामने न बीवी याद आई न बच्चे याद आए न तिजारत याद आई न दुकानदारी याद आई याद आई उनको तो अल्लाह की नमाज याद आई कहते हैं वो मारने वाले सुन अगर तुझे मेरी जान ही की फिक्र है तो सुन कम से कम दो मिनट का वक्त तो दे दे कि जाते जाते मैं दो सजदा कर लू जाते जाते मैं अल्लाह की नमाज पढ़ लू उसने कहा ठीक है नमाज पढ़ नमाज पढ़ मगर जल्दी पढ़ मेरे पास टाइम नहीं है अल्लाह नियत बांध सूर फातिहा पढ़ी उधर से फिर उसने आवाज लगाई जल्दी पढ़ मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी पढ़ मारे खौफ के सूरत याद नहीं आई मगर कुदरती तौर पर उनकी जबान पर चौदाहवें पारे की आयत याद आ गई और जारी हो गई जिसका मतलब है मेरे मौला तू ही तो है जो बेकसों और बेबसों के काम आता है तू ही है जो मजबूर और लाचार की मदद करता है कौन है जो मजबूर और लाचार की मदद करे तेरे सेवा ये अल्फाज जारी हुए अल्लाह की रहमत में जोश आया एक नकाब पहने हुए शख्स सामने आ गए हाथ में तलवार वो आते ही उस बने हुए ढोंगी को मार देते हैं जो मारने के लिए खड़ा था उसको मार देते हैं और खड़े रह गए जब ये नमाज से फारिग हुए सलाम फेरा तो क्या देखा कि मुझको मारने वाला खुद मरा पड़ा है और मेरा मसीहा सामने खड़ा है कदमों पे गिर गए वो अल्लाह वाले नकाब उठा दे चेहरे से देख लू मैं कुछ दे तो नहीं सकता मगर पहचान तो लू कि जहां बीवी काम ना आए वहां कौन काम आ गया जहां बच्चे काम ना आए वहां कौन काम आ गया जहां पड़ोसी काम ना आए वहां कौन काम आ गया जरा चेहरा तो देख लू अंदर से आवाज आई अंदर से आवाज आई वो नमाजी मैं कोई इंसान नहीं कि चेहरा दिखाऊं मैं कोई जिन्नात नहीं कि अपना नाम बताऊं मैं कोई फरिश्ता नहीं कि नकाब उठाऊं मैं अल्लाह की नमाज हूं मैं तेरी पढ़ी हुई नमाज हूं जब इस वक्त में भी तुझे नमाज से मोहब्बत है तो नमाज तुझे दुनिया में भी बचाएगी और नमाज तुझे कब्र में भी बचाएगी तो इसलिए हम लोग भी पक्के नमाजी हो जाएं। अगर किसी के दिल में ये ठंडक आई हो कि यकीनन नमाज फर्ज आन भी है और मैदान महशर में सबसे पहले पूछी भी जाएगी नमाज से दुनिया में भी बरकतें हैं और नमाज से आखिरत में भी बरकतें हैं अगर आपका इस पर यकीन जागा है तो आप हाथ उठा के बताओ इन पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे नमाज ना और घर में जो बताया है नुस्खा वो बीवी के साथ शेयर कर लेना हो सकता है उसके सदके में बीवी तो एक नमाजिया के हाथ से आपको रोटी मिलेगी तो हो सकता है बीमारी कम हो जाए अरे बेनमाजी दाल बनाए बेनमाजी चावल बनाए उसी को हम उतारे तो कहीं ना कहीं से तो नहू सज जाती होगी नमाजी औरत के हाथ की रोटी खाओ हो सकता है अल्लाह आपको शिफाता फरमाए मैं अपनी खुशबकती पर नाज करता हूँ कि आज एक अल्लाह वाले के उर्स में टूटे फूटे अंदाज में चंद जुमले और वो भी आल रसूल की मौजूदगी में मुझे अल्लाह अपने महबूब की महबूब औलादों के सदके में ईमान की मोतता फरमाए और आप सब लोगों को ईमान की मोतता फरमाए अस्तरबीबी वरम वरक